هي التهم المتوجهة لكل المعتقلين هي أربع اتهامات أولها تجدير الأمن والسلم العام والتجمهر أمام منطقة عسكرية سبق الحاكم العسكري منع التظاهر فيها والتجمهر والتظاهر في الشارع العام وقطع الطريق العام والاعتداء على ضباط الجيش المحيطين بمبنى وزارة الدفاع وإصابة بعض منهم هي تهم متوجهة لل 340 متهم هم 322 راجل والباقي إناث سيدات القضية دلوقتي أمام القضاء العسكري حول المتهمين بنصوص المادة 6 ومادة 48 من القضاء العسكري وهم المادتين دول احنا بنتخانق عليهم بقالنا سنة عشان المادتين دول هم اللي من اختصاصهم تحويل المدنيين للقضاء العسكري وهم اللي بيقدروا يحددوا الاماكن العسكرية من خلال المادتين دول يعني زي القضية دي المتهمين كانوا في نطاق جامع النور وجامعة عين شمس فجأة بقت جامع النور وجامعة عين شمس هي منطقة عسكرية بسبب المادتين دول مادة 6 ومادة 48 في القانون العسكري او قانون القضاء العسكري احنا ما طلعناش على فيديوهات كل الادلة هي تسجيلات من المتهمين ساعة القبض عليهم تاخد موبايلاتهم والميموري كارت او الكاميرات اللي معاهم وبقت هذه الادلة يعني بدل هو مصور على الكاميرا بتاعته او موبايل الاحداث فهو كان متواجد في احداث وهو محرض على الاحداث وهو كل حاجه غير كده في 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 احراز مع متهمين عباره عن سلاح ناري خرطوش بس كل كل الاحراز دي جديده يعني واضح ان هي يعني لسه مشترينها وحاطينها احراز حالا فانا انا شايف ان ما فيش ادله وانا شايف ان ان ما فيش قضيه ولا في دي ولا ولا في قضايا قبليها نزلت قدام المحاكم العسكريه في خلال السنه واربع اشهر دول. انا هتكلم اللي حصل للبنات شيء مهين جدا كلهم تم التحرج بيهم التحرش بيهم بشكل مقصود كلهم اتهانت كرامتهم وانسانيتهم بشكل مقصود وهي برضو رساله سياسيه ليهم لان هم ما يعني ما تبقوش صور تاني بقى يعني ده اللي بالنسبه للبنات. اهانات اهانات جنسيه وتحرشات جنسيه واضحه بيهم وصريحه بالنسبه للمعتقلين الرجاله فهم يعني تعرضوا لتعذيب ابشع وضرب واهانات في كل المناطق اللي راحوها يعني هم بتقبض عليهم وهم في الخليفه المامون قبل ما يترحلوا وهم في النيابه العسكريه وهم في سجن في كل الاماكن اللي اللي تنقلوا في فيها في ايام التحقيقات اللي فاتت كل الاماكن دي تعرضوا فيها للتعذيب بشكل واضح الاحداث في اكثر من 10 اطفال تحت 18 سنه تم القبض عليهم وبرضه القبض في القضيه دي كان قبض عشوائي جدا بعد ما قدروش يلموا النشطه اللي هم عاوزينهم والمسيرات اتفرقت بقى يقبضوا على الناس من محيط المناطق صلاح سالم او ميدان العباسيه او عبدو باشا او الويلي من جوه فكان القبض على اطفال اكتر من عشر اطفال آه برضو بدون ذنب وبدون تهم وبدون ادله وهم دلوقتي يعني في 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 محبوسين في دار رعايه الاحداث البنات اللي اخلي سبيلهم القرار الاول طلع من اللواء عادل المرسي رئيس هيئه القضاء العسكري بقرار عفو عن البنات والقرار تم تغييره بعد نص ساعه من صدوره اللي هو قرار اخلاء سبيل على ذمه القضيه المصابين جزء منهم راح من المستشفى للتحقيقات وبعد كده راح ينفذ قرار الحبس الاحتياطي في السجن وجزء منهم خرج لانه كان اغلبهم صحفيين كان معظمهم صحفيين فالجزء اللي مش صحفي او اللي هم الناس العاديين اللي هم ما لهمش شغله مهمه اتحقق معاهم وراحوا على السجن والصحفيين اتحقق معاهم واخلص يا الاحداث دي بتفكرني باحداث مجلس الوزراء بالظبط مجلس الوزراء كان كل المتهمين طالعين ما حدش فيهم طالع على رجله للتحقيق كان كلهم العساكر شايلاهم من من ازدراء حياتهم الصحيه ونفس ودي نفس والحاله دي هي هي نفس حاله مجلس الوزراء وهي هي نفس حاله محمد محمود كلهم متعرضين للتعذيب بشكل بشكل قوي وبشكل واضح قدام بالعين المجرده يعني مش محتاج طبيب حتى عشان يقدر يحدد هم مصابين ولا لا فاللي في احداث العباسيه اللي راحوا المستشفى واللي ما راحوش فهم يعني مصابين اصابات بالغه ده حقيقي جدا
التعذيب المره دي كان بشكل ممنهج جدا وكان بشكل اقصى وبشكل عنيف اكتر من كل مره انا شفت حاله بنفسي جوه النيابه العسكريه ظهره كله محروق يعني مش جروح بس جروح والجروح دي محروقه محروقه بشكل ازاي حصل فيه ايه انا ما كنتش معاه بس منظر بشع يعني ما يعني منظر انا ما شفتوش في يعني انا حضرت كل التحقيقات من بعد الثوره الى لحد النهارده وشفت اصابات كسور وجروح بس بالمنظر ده تعذيب انا المره دي ما شفتش المره دي تعذيب كان كان بشكل منظم جدا وكانوا عارفين العسكر وبلطجيتهم كانوا عارفين بالظبط عاوزين ايه العسكر كان مصور نشطه ومدي الصور للبلطجيه عشان يقدروا يصفوهم اهالي العباسيه في المشرحه قالوا لي احنا عارفين ان 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 المجلس العسكري هو اللي نزل البلطجيه احنا عارفين ان في بلطجيه من منشات الصدر ومن الويلي وعصابات معروفه بالاسم نازله وهي اللي بتصفي البلطجيه وهي اللي قتلت ولادنا المره دي الوضع مختلف المره دي المجلس العسكري بيقول للثوار ببساطه احنا قاعدين واحنا مش هنخلص انتوا هتخلصوا واحنا هنبدا نخلص فيكم بطريقه بطريقه واضحه وصريحه ومباشره المره دي رساله قويه وعنيفه راح ضحيتها المفروض 400 فرد بس انا بقول لكم بقى واجزم بده واتحمل المسؤوليه ان اللي مقبوض عليهم تعدوا الرقم ده بكتير جدا انا كنت موجود في النيابه العسكريه وقت ما العربيات الترحيلات جايبه الناس الاعداد اللي جوه العربيات لا يمكن تكون هم ال 320 و 340 بني ادم دول واللي بياكد كلامي ان عدد المفقودين ضعف عدد اللي مقبوض عليهم يعني الناس الاهالي بتدور على المفقودين فهم ضعف عدد المقبوض عليهم انا شايف ان الدعم الشعبي هو اللي بيخرج الناس دي من المعتقلات مش تقليل من دورنا كمحامين بس فعلا هي مسرحيه مش محاكمات على الاطلاق هي مسرحيه هزليه ايا كانت قضاء عسكري او قضاء طبيعي فانا شايف ان الدعم الشعبي مطلوب جدا في المرحله دي ايا كان الدعم ده في في, في لجان عاشه في لجان عمل جماهيري في تعرفه الناس اللي في الشارع بزيارات لاهالي المعتقلين في مناطقهم وتعرفه جيرانهم ان الناس دي مش بلطجيه وان الناس دي يعني ناس طبيعيين وثوريين وحقيقيين وبيدافعوا عن مصر ده هيفيدهم حتى لما يخرجوا ويقابلوا الناس جيرانهم ده هيفرق معاهم كتير يعني حتى لو ما فرقش في خروجهم دلوقتي بس هيفرق بعد كده كتير معاهم